പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ നമ്മൾ നിരവധി കോൺട്രാക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഫോർവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിളും ദെൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഫോർവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാം ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ഉള്ളൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് സിംപ്ലി ഫോർവേഡ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഫോർവേഡ് എന്നാണ് പറയുക ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ പഴയതായിട്ടുമുള്ളൊരു ഫോമാണ് ഡെറിവേറ്റീവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായതും എന്നാൽ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ടു ബൈ ഓർ സെൽ ആൻ അസെറ്റ് അറ്റ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് അറ്റ് എ പ്രൈസ് എഗ്രീഡ് ടുഡേ ഇപ്പോൾ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ സാധനം വാങ്ങാമെന്നും മറ്റേയാൾ സാധനം വിൽക്കാമെന്നുമാണ് ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഉണ്ടാവും വിൽക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റാണ് സെല്ലർ വിൽക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ബയർ ആ അസെറ്റ് വാങ്ങാമെന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ അസെറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് അസെറ്റാണോ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അസെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റിലായിരിക്കും പക്ഷേ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും അതാണ് ഫോർവേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ദിവസമല്ല മറിച്ച് ഭാവിയിൽ അവർ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ഡേറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് നടക്കുന്നത് സോ ഇൻ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് ദ ഡേറ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ ഡിസൈഡഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു കോൺട്രാക്റ്റ് ഇപ്പം ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് എന്നാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഈ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് വിൽക്കുന്നത് മറ്റേ ആൾ വാങ്ങുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത് ദൻ ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ ആ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് അവിടെ പറയുന്നു അതുപോലെ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നു എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതും അവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഓൺ ദ എഗ്രീഡ് ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഫ്യൂച്ചറിലാണ് രണ്ട് പേരും എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റിലായിരിക്കും ബയറും സെല്ലർക്കും അവർ രണ്ടു പേരും കൂടി എഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് വൺ പാർട്ടി ടേക്ക് ലോങ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഹു എഗ്രി ടു ബൈ ദ അസെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ
ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെല്ലർ മറ്റു കക്ഷി അതായത് ഒരാൾ വിൽക്കാം ഒരാൾ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ബയർ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ലോങ് പൊസിഷനിലാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മറ്റേയാൾ വിൽക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എന്നാണ് പറയാം ആരാണോ വിൽക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ പൊസിഷനെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ നെഗോഷിയേറ്റഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ദർ ഈസ് നോ തേർഡ് പാർട്ടി ഓർ മിഡിൽ മാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗോഷിയേറ്റഡ് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് പേർ തമ്മിലാണ് ഈ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ മാനോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് പേര് തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് അതും ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വശത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ഉദാഹരണം എ വീറ്റ് ഫാർമർ ഹാസ് പ്ലാൻഡ് എ ക്രോപ്പ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഈൽഡ് എയ്റ്റി കിൻഡൽസ് ഒരു വീറ്റ് ഫാർമർ ആണ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം കുറേ ക്രോപ്സുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ ക്രോപ്സ് അദ്ദേഹം നട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ പാകമായി വരുമ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത് കിൻഡൽസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഫാൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ വീറ്റ് ബിഫോർ ദ ഹാർവെസ്റ്റ് ദ ഫാർമർ എൻഡിയർ ഇൻ ടു എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഫാർമർ കുറേ ക്രോപ്പ് നട്ടു അദ്ദേഹം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൺപത് കിൻഡലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഡൗട്ട് ഈ ക്രോപ്പ് ഒക്കെ പാകമായി വരുന്ന സമയത്ത് നിലവിലുള്ള വീറ്റിൻ്റെ വിലയേക്കാളും വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീറ്റിൻ്റെ വിലയേക്കാട്ടിലും വില പിന്നെയും എന്തു ചെയ്യും കുറയും അങ്ങനെ ആകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടത്തിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്യാണ് ഒരു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അപ്പം ആ സമയം തന്നെ എവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വില അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും So, with the trader to sell 80 kindles of wheat of rupees uh, 1,300 per kindle after 5 months, the current price is uh, 1,200 per kindles. No money exchanges hands now. Now, we have to say that we have to say that we have to say that the contract is 1st July 2019. ഒരു കിൻഡൽ വീറ്റിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിൻഡലാണ് പറയുന്നത് ഒരു കിൻഡൽ വീറ്റിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പ്രസൻറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് ആ പ്രസൻറ്റ് പ്രൈസിനെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോഴുള്ള വിലയാണ് ആ വിലയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും സ്പോട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയും അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ആ സമയത്തുള്ള വിലയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റ് അഞ്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയല്ല കോൺട്രാക്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം നിലവിലുള്ള ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെക്കാട്ടിലും ഒരു നൂറ് രൂപ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കിൻഡലിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ തോതിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ പെർ കിൻഡലിന് അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങുന്ന ആൾ അത് വാങ്ങിക്കാമെന്നാണ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ തോതിൽ അഞ്ച് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഈ എൺപത് കിൻഡലും ഒരാൾ വാങ്ങിക്കോളാം എന്നുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പൈസ എത്രയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അല്ലേ ആ പ്രൈസിനെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്റ്റ് പ്രൈസ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്
ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അഞ്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പിരിയേഷൻ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കൃഷിക്കാരനെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് സെല്ലർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ ഇവിടെ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വീറ്റാണ് ആ വീറ്റിനതേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ ഒരാൾ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ബയറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് ലോങ് പൊസിഷനാണ് ഇതാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു പക്ഷേ കറൻസി ആവാം അങ്ങനെ മറ്റ് പല അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റുകളും ആവാം അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വിൽക്കുന്ന ആൾ റിസ്കിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലൊന്നാമത്താണ് ദ ആർ ബെയിൽ ലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് ബെയിൽ ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കക്ഷികൾ ഏർപ്പെടുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിനെയാണ് ബെയിൽ ലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു സെല്ലറും ബയറും ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ബെയിൽ ലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് നോക്കൂ ദ ആർ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടേം ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വലി എഗ്രീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദ ആർ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർത്തും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആണ് കാരണം രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവരുടെ ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ച് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്ന ആളുടെയും വാങ്ങുന്ന ആളുകളുടെയും റിക്വയർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് വില്ലിംഗ് ആയ ഒരു ഡേറ്റിലേക്കായിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്പിരിയേഷൻ ഡേറ്റ് വെക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡു നോട്ട് ട്രേഡ് ഓൺ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദ ആർ ട്രേഡഡ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ടി സി ദെൻ ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വിറ്റഴിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇത് ഓവർ ദ കൗണ്ടറിലൂടെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺട്രാക്റ്റുകൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതും നടത്തുന്നതുമല്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദ എക്സ്പിരേഷൻ ഡേറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഹാസ് ടു ബി സെറ്റിൽഡ് ബൈ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ അസെറ്റ് എക്സ്പിരേഷൻ ഡേറ്റ് എന്നാണോ ആ ഡേറ്റിനാണ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് കൈമാറുകയും ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ എഗ്രിമെൻറ്റ് നിലവിൽ ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നടത്തുന്നില്ല ദെൻ എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ സീറോ സം ഗെയിം This is because the gain of one party is the loss of the other or counterparty. This is a zero-sum game. That is why we have to say that 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 zero-sum game. Then, ദൻ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ആർ ആൻ ഐഡിയൽ ടൂൾ ഫോർ ഹെഡ്ജിങ് ദ റിസ്ക് എറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓഫ് അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിസ്ക് ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് റിസ്കിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് മിക്കവാറും ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ടിൽ സെല്ലർ ഏർപ്പെടുന്നത് അത് മാർക്കറ്റിലുണ്ടാവുന്ന മാർക്കറ്റിൽ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവുന്ന പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ദ ആർ ലാർജ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസീസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഫോറിൻ കറൻസികളിലും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റുകളിലൊക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്